திருச்சிற்றம்பலம் புழியர்கோன் முப்பொழித்த புகிலியர்கோன் கடல் போற்றி ஆழி மிசை கல் மிதப்பில் அணைந்த பிரான் அடி போற்றி வாழி திரு நாவலூர் வன்றொண்டர் பதம் போற்றி ஊழிமலை திருவாத ஊரர் திருத்தாள் போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் நம்ம இப்ப திருநாவுக்கு திருத்தாண்டகத்துல அறு ஐம்பத்தி ஐந்தாம் பதிகம் போற்றி திருத்தாண்ட கையில பார்த்துட்டு இருக்கோம் போன மாதிரி சந்திச்சப்ப இந்த பதிகத்துல முதல் ரெண்டு பாடல்களை பார்த்திருந்தோம் இன்னைக்கு மூணாம் பாடல்ல தொடருவோம் இந்த பதிகத்துல மொத்தம் பதினோரு பாட்டு நம்ம இன்னைக்கு எவ்வளவு பார்க்க முடியுதோ அவ்வளவு பார்ப்போம் இப்ப மூணாம் பாட்டு மருவி மறுவார் புறமூன்று மெய்தாய் போற்றி மருவி என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி உருவாகி என்னை படைத்தாய் போற்றி உள்ளாவி வாங்கி ஒழித்தாய் போற்றி திருவாகி நின்ற திறமே போற்றி தேசம் பரவ படுவாய் போற்றி கருவாகி ஓடும் முகிலே போற்றி கையிலே மலையானே போற்றி போற்றி இந்த பதிவு முழுக்க ஒவ்வொரு அடியிலையும் போற்றி போற்றின் முடியறதுனால இதுக்கு போற்றி திருத்தானதுன்னு பேர் அதை போன தரம் பார்த்தோம் இதுல நம்ம பாவக்கிறது என்னன்னாக்க ஒவ்வொரு பாட்லையும் அவர் இறைவன் தன் சிந்தையில மனசுல கூடி கொண்டு இருக்கிறான்கிறத எம்பசைஸ் பண்றார் இந்த பாட்லையும் அவர் சொல்றார் மருவி என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி அப்படின்னா மருவுதல்னா அப்படி கலக்கிறது அப்படி நீ என்னுடைய மனசுல கலந்து இருக்கின்றாய் என்னை அடைந்து என் உள்ளத்தில் குடி கொண்டு இருக்கின்றாய் அப்படிங்கறத அர்த்தம் இந்த மருவி என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி இதே மாதிரி நம்ம முன்னாடி பாட்டுல பாத்துருக்கோம் இந்த ரெண்டாம் பாட்டுல பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி இருக்கும் மருவி என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி அதே மாதிரி ரெண்டாம் பாட்டுல போகாது என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி அது மாதிரி இந்த பாடல் முழுக்க ஒவ்வொரு இதுலயும் சொல்லுவார் இதே மாதிரி நாலாம் பாட்டுல அஞ்சாம் பாட்டுல எல்லாத்தையும் பார்ப்போம் நம்ம அந்த சிந்தை புகுந்தாங்கிறது அடிக்கடி அவர் எம்பசைஸ் பண்ணுவார் இந்த பதிகத்துல அது அவருடைய மனநிலையை நமக்கு காட்டுறது அவர் அந்த கைலையில போய் தரிசனம் பண்ணோங்கிறப்போ இறைவன் வந்து அவரை முனிவரா வந்து அசிரீதியா சொல்லி அருள் புரிஞ்சதுனால அந்த ஒரு மனநிலையில இருந்து பாடுறார் இந்த பதிகத்தை அதனால அந்த இறைவன் தன் உள்ளத்தில் குடி கொண்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு பள்ளியும் திரும்ப திரும்ப சொல்றார் இப்ப முதல்ல இருந்து பார்ப்போம் மறுவார் புறம் மூன்று மெய்தாய் போற்றி மறுவார்னாக்க பகைவர்கள் நான் முன்னாடி ஒரு வேற ஏதோ ஒரு பதிகத்துல கூட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்ல நண்பன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மூணு நாலு வார்த்தை தான் இருக்கும் தோழன் அது மாதிரிலாம் கேள் அது மாதிரிலாம் ரெண்டு மூணு சில வார்த்தைகள்லாம் உண்டு ஆனா பகைவன் சொல்றதுக்கு பத்து பதிஞ்சு வார்த்தை இருக்கு அதுல ஒரு வார்த்தை மறுவார் அப்படிங்கிறது ஒன்னார் ஒன்னலர் ஒன்னலர் மறுவார் பகைவர் இது மாதிரி எத்தனையோ வார்த்தைகள் இருக்கு பாப்போம் நம்ம மறுவார்னாக்க பகைவர்னு அர்த்தம் மறுவார் புறம் மூன்று மெய்தாய் போற்றி அப்படின்னா பகைவர்களுடைய முப்பரங்களை எய்து அழித்தவனே வணக்கம் அத மறுவார்கிறது பகைவர்கள் நம்ம இறைவனுக்கு பகைவர்கள் உண்டான இறைவனுக்கு யாரும் பகைவர்கள் இருக்க முடியாது ஆனா அசு தேவர்களுக்கு பகைவர்கள் அவர்கள் அப்படி எடுத்துக்கணும் நம்ம அப்படி அசு தேவர்களுக்கு பகைவர்களான அசுரர்களுடைய முப்பரங்களையும் ஒரு கணை எய்து அழித்தவனே இது தேவர்கள மேருமலைய வில்லாய வளைச்சு அக்னி வாயு விஷ்ணு மூணு பேரும் ஒரு அம்பா வந்து அந்த அம்பை எய்து அழித்தாருன்னு பல பாடல்கள் வரும் ஆனா புராணத்துல நமக்கு தெரியும் அவர் அந்த அம்ப ஏவல அப்படி அந்த தேரோட அச்சு முறிஞ்சதும் அவர் அங்கிருந்து ஒரு பெரிய சிரிப்பு சிரிச்சார் முப்பரங்களும் எரிஞ்சு போச்சு ஆனா இவர் வில் எடுத்து அம்ப எடுத்து எய்யறதுக்கு ஆயத்தமா இருந்ததுனால எய்ததாகவே பல பாடல்கள்ல போறோம் அதனால மறுவார் புறம் மூன்றும் எய்தாய் போற்றி அந்த முப்பரங்களையும் ஒரு கணையால் அழித்தவனே மருவி என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி நீ வந்து என் உள்ளத்தில் குடி கொண்டிருக்கின்றாய் மறுவதெல்லாம் கிட்டக்க வர்றது கலக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் உருவாகி என்னை படைத்தாய் போற்றி உருவுனா நமக்கு தெரியும் ஒரு உருவம் அப்படி என்னை இந்த உருவல் படைத்தவனே இல்லையா நமக்கு பிறவி எதனால வருது நமக்கு இருக்கிற வினை பயனால வர்றது அந்த வினைகளை அனுபவிக்கணும் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வினைகள் இந்த பிறவியில அனுபவிக்க போறோம் அந்த இன்ப துன்பங்களை நுகரணும் அதுக்காக நமக்கு இந்த உடல் நமக்கு 
வெவ்வேற உடல் வரும் இந்த விதத்துல மனித உடல் நமக்கு வந்திருக்கு அதான் சொல்றாரு உருவாகி என்னை படைத்தாய் போற்றி இப்படி என்ன படைத்தவனே உள் ஆவி வாங்கி ஒழித்தாய் போற்றி இந்த பிரேஸுக்கு கொஞ்சம் இன்டர்பிரேஷன் எப்படின்னு யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அது தர்மபுரம் உரையில இதுக்கு என்ன கொடுக்கறான்னாக்க உள்ளாவினா உடம்புக்குள்ள இருக்கிற உயிர் அப்புறம் வாங்கி ஒழித்தாய்னா அத பிரிச்சு மறைத்தாய் அப்படின்னு போட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கறான் என் உடம்புல இருக்கிற உயிரானது இந்த உயிரானது உடம்பு வழியில போகாம உன்னுடைய வழியில செல்லும்படியா வழிப்படுத்தினாய் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கற குறிப்புரையில தர்மபுரம் உரையில அது புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா எனக்கு என்ன தோணிச்சு அப்படின்னாக்க உள் ஆவி வாங்கி ஒழித்தாய் போற்றினா ஆவி வாங்கி உள் ஒழித்தாய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆவி வாங்கி வாங்குறதுனாக்க ஏத்துக்கிறதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அதனால ஆவி வாங்கினா என்னுடைய உயிரை நீ ஏற்றுக்கொண்டாய் என்னை உன் அடியவனாக ஏற்றுக்கொண்டாய் இல்லையா இறைவன் ஏற்றுக்கிறது என்னது நம்ம உடம்பை ஏத்துக்கலாம அவன் நம்மளோட உயிரை ஏத்துக்கிறான் அடியவனா அப்படி ஆவி வாங்கி என்னுடைய உயிரை அடியவனாக ஏற்றுக்கொண்டு உள் ஒழித்தாய் அப்படின்னா எனக்குள்ள நீ உன்னை ஒழித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் ஒழித்தல்னாக்க மறைஞ்சிருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதனால எனக்குள்ளே நீ இருக்க ஆனா வெளிப்படாம மறைஞ்சிருக்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நினைவு சொல்றது எனக்க நம்ம பாக்கல இருந்த அந்த பாட்டு தேடி கண்டு கொண்டேன் தேடி தேடனா தேவன என்னுள்ளே தேடி கண்டு கொண்டேன்னு திருவங்கமாலையில சொல்லுவார் அப்பர் அப்ப இறைவன் நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கான் ஆனா நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறான் அப்படி ஒரு அர்த்தத்துல இன்டர்பிரேட் பண்ணலாமோ எனக்கு தோன்றுறது ஆவி வாங்கி உள் ஒழித்தாய் போற்றி அடுத்த அடி திருவாகி நின்ற திறமே போற்றி திரு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு எப்படி சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்ரீ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கோ அதே மாதிரி தமிழ்ல திரு ஈக்குவலண்ட் வார்த்தை அதுக்கு லக்ஷ்மின்னு ஒரு அர்த்தம் செல்வம்னு ஒரு அர்த்தம் பாகியம்னு ஒரு அர்த்தம் நன்மைன்னு ஒரு அர்த்தம் தெய்வீகமான தெய்வத்தன்மையுடைய எதுன்னு அர்த்தம் அப்படி பல அர்த்தங்கள் இருக்கு அதனால இந்த இடத்துல திரு அப்படிங்கிறது எப்படி வேணா அல்ல எது வேணா எடுத்துக்கலாம் அதனால இந்த இடத்துல தர்மபுர உரையில இன்பம்னு எடுத்துட்டு இருக்கா திருவனா இன்பம்னு நேரடியா வராது செல்வம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அந்த செல்வமானது வீடு பேரு அது மாதிரி இன்பமும் ஒரு செல்வம் அப்படின்னு அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆனா திருனா அதுதான் அர்த்தம் இங்க திரு ஆகி நின்ற திறம் திறம் அப்படின்னாக்க இயல்புன்னு அர்த்தம் அப்படி திருவாகி நின்ற திறமே போற்றினா இயல்புன்னா இந்த இடத்துல இயல்புங்கிறது இயல்பை உடைய இறைவனுக்கு வர்றது தமிழ்ல ஆகு பெயர் அப்படிம்போம் அது மாதிரி திருவாகி நின்ற திறமையை போற்றினா எல்லா செல்வங்களுமாக இருக்கின்ற பெருமானே போற்றி எல்லாமாக எல்லா நன் தெய்வத்தன்மையுடைய பெருமானே போற்றி அப்படி எடுத்துக்கலாம் தேசம் பரவ படுவாய் போற்றி இந்த இடத்துல தேசங்கிறது தேசம் நாடு உலகம் அப்படி இந்த உலகத்தால் போற்றப்படுபவனே போற்றி கருவாகி ஓடும் முகிலே போற்றி முகில்னாக்க மேகம் கருனாக்க சூழ் கொள்கிறது கரு தெரித்தாள் அப்படிங்கிறோமே அது மாதிரி கருனா அது மாதிரி டு பி பிரெக்னட் இந்த இடத்துல மேகத்துக்குள்ள மேகம் கரு விட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் மேகம் இட்ஸ் ஃபுல்லா வாட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி கருவாகி ஓடும் முகிலே போற்றி அப்படி நீர் கொண்ட மேகமாக எங்கும் செல்பவனே போற்றி கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி இந்த கருவாகி ஓடும் முகிலேங்கிறப்போ நம்ம கண்காட்டும் முதலானும் பதிகம் பார்த்திருக்கோம் சம்பந்தத்தை வாரத்துல திருவன்காட்டு பதிகம் கண்காட்டும் முதலானும் கனல் காட்டும் கையானும் பெண் காட்டும் உருவானும் பிறை காட்டும் சடையானும் பண்காட்டும் இசையானும் பயிர் காட்டும் புயலானும் வெண்காட்டில் உறைவானும் விடை காட்டும் குடியானே அந்த பாட்டு வரும் அதுல பயிர் காட்டும் புயலானும் அப்படின்னு சமந்தர் சொல்றாரு அந்த இடத்துல புயல் அப்படின்னா மேகம் பயிர் காட்டும் புயல் அப்படின்னாக்க பயிர்களுக்கு பயிர்களை விளைவிக்கின்ற பயிர்கள் வளர்வதற்கு உயிர் கொடுக்கின்ற மேகமாக இருக்கின்றவன் அர்த்தம் பயிர் காட்டும் புயலானும்னாக்க அதான் இங்க சொல்ற கருவாகி ஓடும் முகிலே போற்றி அதனால இந்த பதிகத்துல நம்ம பார்க்க போறது இறைவனுடைய பெருமைகளையும் தன்மைகளையும் 
நாமங்களையும் பலவாறு சொல்லி போற்றி 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்றார் முன்னாடி சொன்னா இன்னைக்கிறேன் போற்றி அப்படின்னா சம்ஸ்கிருதத்துல நமகா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் ஈக்குவலன்ட்டு போற்றி அதனால நம்ம அஷ்டோத்திரம் சாசிராமலாம் சொல்றப்ப கோயில்களை அர்ச்சன் என்பது பார்த்துருப்போம் பவாயனமகா பீமாயனமகா எல்லாம் வரும் அது மாதிரி அது மாதிரி இங்க ஒவ்வொன்றும் போற்றி இப்ப இந்த மூணாம் பாட்டுல தான் கேள்விகளும் கருத்துக்களும் இருந்தா பேசலாம் அப்படி <laughs> சொல்ற <laughs> 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 பல அர்த்தங்கள் இருக்கு அதுல குவாலிட்டி அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் நேச்சர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் திறம் இயல்பு உன்னுடைய குணம் இயல்பு அப்படின்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அதனால இங்க திருவாகி உயர்ந்த லட்சுமி <laughs> 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 அந்த உள்ளாவி வாங்கி ஒழித்தாய் போற்றி இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா அதாவது ஓகே தர்மபுரம் உரையில் இருக்கிறது சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ல வந்து சொல்றேன் உள்ளாவி வாங்கி ஒழித்தாய் போற்றினாக்க அதுக்கு பொழிப்புறையில கொடுக்குறா என் உயிர் உடம்பின் வழிபடாதபடி நீக்கி நின் வழிபடுத்து அப்படிங்கிற அதுக்கு உள்ளாவினா உடம்புக்குள்ள இருக்கிற உயிர் உள்ளிருத்தல் அப்படின்னா நுண்ணிதாய் நிறைந்து நிற்றல் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்துட்டு வாங்கி ஒழித்தாய் பிரித்தெடுத்து மறைத்தாய் அப்படின்னு சொன்னது உயிரை உடம்பின் வழிபட்டு செல்லாது நீங்கி நின் வழிபடுத்தினாய் என்றபடி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அதாவது இந்த உயிர் இந்த உடம்பு இந்த இந்த உயிர் உடம்புல இருக்க இந்த உயிரானது இந்த புலன்களின் வழி இந்த உடம்பு வழிபடினா இந்த புலன் இருக்கிறபடி போகாம நல்ல நல்ல கதி உன்னை நோக்கி போகும்படியா உன் செயல்கள் செய்யும்படியா என்னை வழிபடுத்தினாய் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்கறாவா அந்த வழிபடுத்தினாயங்கிறதுக்கு ஈக்குவல் என்ன வார்த்தை ஒழித்தாயங்கிறதுக்கு வழிபடுத்தினாய் அதுக்கும் இதுக்கும் ஒத்துக்கும் இல்லையே வழிபடுத்தினாயங்கிறதுக்கு உள்ளாவி வாங்க வாங்கி ஒழித்தாயங்கிறதுல எந்த இடம் வந்து வழிபடுத்தினாயின்னு பண்ணிக்கிறா பிரித்தெடுத்து மறைத்தாய் அப்படின்னாக்க அதுக்கப்புறம் இந்த புலவருடைய வியாக்கியானது அதனால நீங்க சொன்ன விளக்கம் ரொம்ப அழகா இருந்தது அதாவது நீங்க வந்து சரியா சொல்ல வரது இல்ல ஆவி வாங்கி உள் ஒழித்தாய் ஆவி ஆவி வாங்கி உள் ஒழித்தாய் ஆமா அதாவது என்னை ஏற்றுக்கொண்டாய் அர்த்தம் அப்படி எடுத்துக்கணும் என்னை ஏற்று என்னை என்னை ஏற்றுக்கொண்டு என் உள்ளே ஒழித்து கொண்டாய் உன்னை ஆமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணிச்சு அவ்வளவுதான் மறைந்திருந்தாய் மல்வினியன் தன்னை மறைந்திருந்தாய் அந்த சென்ஸ்ல ஒழித்தாய் இல்லையா ஆமா 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 அதனால தான் திருநாகுரசா தான் சொல்றாரு அது திருவங்கமா பாட்டு சொன்னேன் இல்லையா தேடி தேடவனா தேவனா என்னுள்ளே தேடி கண்டுகொண்டு கொண்டேன் ஆமா தேடி கண்டுகொண்டு ஏன்னா வெளிப்படையா தெரிஞ்ச நம்ம தேட வேண்டாமே ஆமா ஆமா அதான் அதனாலதான் உள்ளுங்கிறதுக்கு நிறைய அர்த்தம் உண்டு ஏன்னா உள்ளுங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஆத்ம சுரூபங்கிறாங்க உங்களுடைய உண்மை உண்மையான பரிபூர்ணமான முழு உருவம் இன்பினிட் இன் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் அந்த பரமாத்ம சுரூபங்கிறது உள்ளு அதனால நீங்க சொல்ற மாதிரி அது இருந்துன்னா as the you know that way and then you know mar- marichanukran 
இனிமே கொஞ்சம் கூட அப்புறமா திரும்ப நேரம் நீங்க அடுத்ததுக்கு போங்க இது நல்ல நல்ல கருத்து ரொம்ப அழகா இருந்தது அதே மாதிரி இந்த ஜஸ்ட் பாசிங் காமெண்ட் இந்த உரு திரு கரு அப்படிங்கிற வார்த்தைகள்லாம் இதெல்லாம் முற்றியல் உகரம் தமிழ்ல உ முழுக்க சொல்லணும் உரு திரு கரு அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது உரு திரு கரு அப்படின்னு சொல்லணும் நிறைய பேர் அப்படி சொல்றது இல்லை அப்படி பார்த்தா நிறைய நிறைய உருக்கும் உருக்கும் இறைவன் சொல்றதே இல்ல உத்தரம் இறைவன் தான் சொல்றாரு என்ன கேட்டு தெலுங்கு கன்னடக்காரெல்லாம் பேசுறப்ப கேட்டா தெரியும் எல்லாம் ஊயும் முழுக்க சொல்லுவா இந்த வசந்தி வசந்தி பாடும்போது தெரிய நல்ல வித்தியாசம் ரூகா அப்புறம் ரை ராங்கிறதுக்கு நல்ல அழுத்தமா சொல்றது தெரியும் அதை கவனிக்கணும் நாலாம் பாட்டு வானத்தார் போற்றும் மருந்தே போற்றி வந்தன்றன் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி ஊனத்தை நீக்கும் உடலே போற்றி ஓங்கி அழலாய் நிமிர்ந்தாய் போற்றி தேனத்தை வார்த்து தெளிவே போற்றி தேவர்க்கும் தேவனாய் நின்றாய் போற்றி காணத்தி ஆடல் உகந்தாய் போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி இதுல வந்து என்றன் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி நீ வந்து ஏ உள்ளத்துக்குள் புகுந்தாய் என் மனசில் புகுந்தாய் அப்படின்னா புகுந்தாயினாக்க புகுந்தவனே அர்த்தம் அதாவது இந்த பாட்டில எல்லாம் நின்றாய்னா நின்றவனே நிமிர்ந்தாய்னா நிமிர்ந்தவனே புகுந்தாய்னா புகுந்தவனே அப்படி அர்த்தம் வந்து என் என்ற சிந்தை புகுந்தாய் வந்து என்னோட மனசுல புகுந்தவனே போற்றி அதான் இந்த பதிவுல பல பாடல்ல இறைவன் தன்னுடைய மனசுக்குள்ள பூந்து நிற்கிறத சொல்ற வானத்தார் போற்றும் மருந்தே போற்றி வானத்தார் நேரடியான வார்த்தை தேவர்கள் மருந்து அப்படின்னா தேவாரத்துல பல இடங்கள்ல வரும் இந்த வார்த்தை மருந்துன்னா அமுதம்னு அர்த்தம் நம்ம வியாதிக்கு போட்டுக்கிற மெடிசன் அப்படிங்கிறது அதுவும் அர்த்தம் இருக்கு ஆனா அது சில இடங்கள்ல தான் வரும் பொதுவா மருந்துன்னு வந்ததுன்னா அமுதம்னு அர்த்தம் தேவாரத்துல வானத்தார் போற்றும் மருந்தே போற்றி தேவர்கள் எல்லாம் போற்றுகின்ற அமுதமே போற்றி நமக்கு அமுதம்னா தெரியும் மருந்துங்கிறது அமுதமே போற்றினா என்ன அர்த்தம் அமுதமாக இருக்கின்றவனே போற்றின்னு அர்த்தம் அமுதம் போன்றவனே போற்றி அப்படி அதுக்கு ஆகு பேர் தான் அதெல்லாம் அதுக்கு ஓமை ஆகு பேர் அதை சொல்லுவா மருந்து போல இருக்கிறவன் அப்படின்னு தேவர்களால் போற்றப்படுகின்ற அமுதம் போன்றவனே போற்றி அது அமுதம் நமக்கு தெரியும் ரொம்ப நன்மை பயப்பது ரொம்ப இனிமையா இருப்பது நம்ம உயிரை காப்பது அப்படி வந்து என்றன் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி வந்து என் மனத்தினுள் புகுந்தவனே போற்றி ஊனத்தை நீக்கும் உடலே போற்றி ஊனம்னாக்க குறை உடல் ஊனமுற்றவர் அப்படிங்கிற பிரேஸ் இப்ப எல்லாம் பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ்க்காக அதுக்கு வேற ஏதோ பேர் கொடுக்கறப்போ உடல் ஊனமுற்றவர்னா உடல்ல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு கால் விளங்கலையோ கையில பிரச்சனையோ கண்ல பிரச்சனையோ வாயில பிரச்சனையோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தா உடல் ஊனம் அப்படிம்போம் அப்படி குறை அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஊனம்னாக்க ஊனத்தை நீக்கும் உடல் அப்படின்னா நம்மளுடைய குறைகளை நீக்குகின்ற உடலாக உடல் உடலாக இருப்பவனே உடல் போன்றவனே உடலை உடையவனே அப்படின்னு அர்த்தம் இடத்துல அது என்னது உடல் நாக்கி இந்த இடத்துல இறைவனுடைய திருமேனியை சொல்ற அது இறைவனுடைய திருமேனி அருள் வடிவமா இருக்கு அதனால எங்கள் குறைகளை எல்லாம் தீர்க்கின்ற அருள் வடிவமே போற்றி அப்படின்னு இன்டர்பிரட் பண்ணணும் அது அந்த ஊனம்ங்கிறது நம்மளுடைய ஊனம் 
ஊனத்தை நீக்கும் நம்மளுடைய குறைகளை போக்குகின்ற அருள் உருவமாக இருக்கின்றவனே வணக்கம் ஓங்கி அழலாய் நிவர்ந்தாய் போற்றி இது அடிமடி தேடின வரலாறு நமக்கு நன்னாவே தெரியும் அழல் அப்படின்னா ஜோதி நெருப்பு நிமிர்ந்தாயினாக்க ஓங்குறது உயர்தல் நிமிர்தல் அப்படின்னாக்கா குனிஞ்சு உக்காண்டிருக்கா வச்சுக்கோ நிமிர்ந்து உக்கார அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் நிமிர்ந்துனா டு பி எரக்ட் அப்படி உயரமா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதனால நிமிர்தல்னா ஓங்குதல்னு அர்த்தம் அதனால ஓங்கி அழலாய் நிமிர்ந்தாய் போற்றி அதுல ஓங்குதலும் நிமிர்தலும் ஒரே அர்த்தம் தான் மேல் நோக்கி போறது அப்ப இது எம்சிஸ்கா தமிழ்ல இப்படி ஒரே இது ரெண்டு தரம் வரும் அது தமிழ்ல ஒரு பொருட் பன்மொழி அப்படிம்ப அதாவது அடுக்கு தொடர்னு ஒண்ணு உண்டு ஒரு பொருட் பன்மொழிங்கிறது ஒண்ணு உண்டு அடுக்கு தொடர்னா ஒரே இது ரெண்டு தரம் வருது ஓடி ஓடி வா அப்படிங்கிறோம் இல்ல நான் ஓடி ஓடி வந்தேன் அப்படிங்கிறோம் அது அடுக்கு தொடர் அது எம்சிஸ்கா வர்றது ஒரு பொருட் பன்மொழி அப்படின்னா ஒரே அர்த்தத்துல ரெண்டு வார்த்தை வரும் போயிட்டு இல்ல அது அது எம்சிஸ்கா வர்றது அழலாய் ஓங்கி நிமிர்ந்தாய் போற்றி அதுதான் அங்க அர்த்தம் அழலாய் ஓங்கி நிமிர்ந்தாய் போற்றினா ஜோதியாக எல்லையின்றி நீண்டவனே அடிமொழி தேடின வரலாறு நமக்கு தெரியும் தேவர்க்கும் தேவனாய் நின்றாய் போற்றி தேவர்க்கும் தேவன் மனிதர்கள் மனிதர்கள் வந்து மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவர்கள் தேவர்கள் அப்படி இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கான் தேவருக்கு தேவன் வடிகட்டினாக்க <laughs> வடிகட்டி தெளிவா எடுக்கிறோம் கலங்களா இருந்தா வடிகட்டினா தெளிவா எடுப்போம் அது மாதிரி தேனத்தை வார்த்து தெளிவே போற்றினா தேனை வடிகட்டி எடுத்து தெளிந்த தேன் போன்றவனே அர்த்தம் தேனத்தை அப்படிங்கிறது தேன் அது அப்படின்னா தேன் அது அப்படின்னு ஒரு சஃபிக்ஸ் வரும் அதுல போயிட்ரியில தேன் அதுன்னா தேன் தான் அர்த்தம் தேன் அதை அப்படின்னா தேனைன்னு அர்த்தம் இங்க பாட்டுல எதுகைக்காக வானத்தா வானத்தார் ஊனத்தை காணத்தி அப்படின்னு வர்றதுனால இங்க தேனதைன்னு படாம தேனத்தை அப்படின்னு சவுண்ட் எஃபெக்டுக்காக அப்படி பாடுற தேனத்தை அப்படின்னா தேனைன்னு அர்த்தம் தேனை வார்த்து தெளிவே போற்றி அப்படி தேனிலிருந்து வடிகட்டி எடுத்த தெளிந்த தேன் போன்றவனே அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ட் ஹனி பெஸ்ட் ஹனி அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால அப்படி தெளிந்த தேன் போன்றவனே வணக்கம் அதான் தேனத்தை வார்த்து தெளிவே போற்றி தேவர்க்கும் தேவனாய் நின்றாய் போற்றி தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனா இருக்கலாம் இல்லையா முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களுக்கும் மேலானவன் மும்மூர்த்திகளுக்கும் மேலானவன் அதான் தேவர்க்கும் தேவனாய் நின்றாய் போற்றி காணத்தி ஆடல் உகந்தாய் போற்றி இந்த காணத்தி ஆடல்ல காணம் அப்படின்னாக்க காடு இது சுடுகாட்டை குறிக்கிற வார்த்தை காணம் காணத்தி ஆடல்ல சுடுகாட்டில் தீயில் கூத்தாடுபவன் சுடுகாட்டில் அவன் கூத்தாடுறான் அங்க சுடு சுடுகாட்டில் அவன் தீ எஞ்சின் ஆடுவான் சுடுகாட்டில் எல்லாம் எரிஞ்சுட்டு இருக்கும் அந்த சுடுகாடு அப்படியாக எல்லாம் எரிஞ்சு கொண்டிருக்கின்ற கையில் தீ எஞ்சி ஆடுகின்ற ஆடலை உடையவனவன் அப்படி சுடுகாட்டில் கூத்தாடுகின்றவனே உகத்தல்னா விரும்புதல் காணத்தீயாடல் உகந்தாய் போற்றி சுடுகாட்டில் தீயாடி தீ தீயோடு கூத்தாடுபவனே வணக்கம் கையிலே மலையானே போற்றி போற்றி இது அந்த பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களுக்கு கேள்விக்குள்ள கருத்துக்குள்ள வந்து பேசலாம் இந்த போன பாட்டுல பார்த்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அதே இது இந்த உள்வாங்கி உள்ளாவி வாங்கி ஒழித்தாயும் வந்து எந்த சிந்தை புகுந்தாயும் புகுந்து ஒளிந்திரு ஒளிந்திருக்கிற மாதிரி அது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணதான் தோணித்தேன் சார் நீங்க கேட்கல அதாவது 
பேசுறது கேட்கலாம் <laughs> 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 மாசுகளையும் கலந்து நிற்கிற மாசு இல்லாத பூர்ண வசுவா இருக்கிறவன் உடையவன் நமக்கு அப்படியெல்லாம் போல நமக்கு நன்மை செய்கிறான் வானத்தார் போற்றம் மருந்தே போற்றினா ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு வந்து அமரர்களும் அசுரர்கள் காப்ப தங்களை காத்து கொள்வதற்காக அமரத்துவத்துக்காக தான் அவளுடைய கோஆபரேட் ரெண்டு பேருமா கோஆபரேட் பண்ணி அமிர்தம் கிடைக்கும் போது அவ அவங்களுக்கு அஹ் உயிர போக விடாம காக்கக்கூடிய மருந்து ஆ மிருத்தம் மிருத்தம்னா மிருத்யுங்கிறோம் இல்லையா காலன் அழிவு ஆ மிருத்தம்னா அழிவில்லாத தன்மை இருக்கிறது மிருதம் அதனால இந்த மிருதம்ங்கிறது நமக்கு ரொம்ப டீப்பர் மீனிங் உண்டு நம்ம வந்து காலம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு தோற்றம் தான் உண்மையில பார்த்தா காலம் இடம் எல்லாம் கிடையாது அது பெரிய வேதம் இந்த இது அதனால அந்த காலத்தோடைய உண்மை தன்மை உணர்ந்து மார்க்கண்டையன் அதை உணர்ந்ததுனால வந்து அமரத்துவம் தான் மருந்து <laughs> 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 தேனை வந்து ஒரு வார்த்தையோ ஒரு மழையோ இருப்பேன் நான் இவரோட பதிகத்துலதான் படிச்சேன் நான் இப்பதான் அந்த திருக்கட்சி ஏகம்பம் போர் பாயிண்ட் செவன்ல படிக்கும் போது தேன் நோக்கும் கிளி மழலை அப்படின்னு போட்டிருந்தது சோ தேனை வந்து ஒரு வார்த்தைக்கும் பேசுறதுக்கும் ஒப்பாகிறது இவரோட பதிகத்துலதான் நான் பாக்குறேன் இல்ல இல்ல தேன் மொழி அப்படிங்கிறோம் இல்லையா தேன் போன்ற இனிய மொழி பேசுபவள் தேன் மொழி அதாவது அந்த வார்த்தை ரொம்ப இனிமையா இனிய இனிமைக்கு தேன் இனிமை இனிமைக்கு தேன் அந்த வார்த்தை ரொம்ப இனிமையா இருந்ததுன்னா அதனால அது தேன் போன்ற சொல்லல் அப்படிங்கிற அது மாதிரிலாம் வரும் அடுத்த பாட்டுக்கு போவோம் ஐந்தாம் பாடல் கேட்க வந்தாலும் இல்ல சார் வானத்தார் போற்றும் மருந்தைக்கு அப்புறமேல வந்தென்றன் சிந்தை புகுந்தா இங்கிறது வந்து வானத்தார் எல்லாம் போற்ற மருந்தா இருந்தாலும் நீயே வந்து என் சிந்தை புகுந்தாய் அப்படிங்கிற மாதிரி அது சொல்றது இல்லையா எவ்வளவோ அரிய வன்னி பிரம்மா விஷ்ணுவாலே அடைய முடியாத அரிய வன்னி நீ என்ன வந்து ஆண்டு கொண்டாய் நீ என்ன தேடி வந்து என் மனசில் புகுந்தாய் அப்படின்லாம் வேற பாடல்கள்ல பாக்குறோம் எத்தனை அரியை நீ எத்தனை எளியை ஆனாய் அப்படின்லாம் வேற சில தேவாரத்திலே திருவாசுரத்திலே வருது அது மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் இது எம் பரமோ அப்படின்லாம் வரும் இப்ப ஐந்தாம் பாடல் ஊராகி நின்ற உலகே போற்றி ஓங்கி அழலாய் நிமிர்ந்தாய் போற்றி பேராகி எங்கும் பறந்தாய் போற்றி பெயராதி என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி நீராவியான நிழலே போற்றி நேர்வார் ஒருவரையும் இல்லாய் போற்றி காராகி நின்ற முகிலே போற்றி கையிலை மலையானே போற்றி போற்றி அஞ்சாம் பாட்டிலையும் நடுப்புற சொல்றார் பெயராது என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி பெயர்தல் அப்படின்னாக்க நீங்கிறது 
விலகிறது பெயராது என் சிந்தை நீங்காமல் என்னுடைய மனத்தில் புகுந்தவனே அந்த திருநீலகண்டர் வரலாற்றுல சேர்க்கிறார் சொல்வார் அப்படி திருநீலகண்டத்தின் மீது ஆணை அப்படின்னு அவர் மனைவி சொன்னதும் பேருந்து நீங்கினார் பெரியவருங்கிற மாதிரி ஒரு பிரேஸ் வரும் பெரிய பிராணத்துல அப்படி பெயர்ந்து நீங்கிறதுனா அது பெயர்தலும் நீங்குதலும் ஒரே அர்த்தம் தான் அப்ப அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுவார் பெயர்தல்னாக்க அப்படி பெயர்ந்து நீங்கினா உள்ளத்தாலும் உடலாலும் நீங்கினார் அப்படிங்கறத ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்காக பேருந்து நீங்கின்னு அவர் போட்டிருக்கார் அப்படின்னு விளக்கத்துல கொடுப்பார் பெரிய புராணத்துல அதனால இந்த பெயர்தல் அப்படின்னா நீங்கிறது பெயராது என் சிந்தை நீங்காமல் என் சிந்தை புகுந்தவனே அப்படின்னா எப்பவும் என் சிந்தையில் குடி கொண்டவனே போற்றி முதல்ல பார்ப்போம் ஊராகி நின்ற உலகே போற்றி ஊர் நமக்கு தெரியும் உலகம் நமக்கு தெரியும் ஊர்களாகி நின்ற உலகமே போற்றி அப்படின்னாக்க இந்த பல ஊர்கள் இருக்கின்ற உலகமே போற்றி ஊருங்கிறது மனிதர்கள் வாழ்கின்ற இடம் உலகம்ங்கிறது இந்த ஹோல் எர்த் பூமி அப்படி இப்படி பல ஊர்களாக இருக்கின்ற உலகமே அப்படின்னா இந்த ஊர்கள் இருக்கிற உலகமாக ஊர்களாகவும் ஆகி உலகமாகவும் ஆகி இருக்கிற நீ அப்படிங்கிற இதுல எல்லாமா இருக்கிறான் சிவருமான் அப்படிங்கிற கருத்தை சொல்றாருங்க இல்லையா ஐம்பதுங்களா இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அஷ்டமூர்த்தம் அப்படிங்கறத பாத்துருக்கோம் பஞ்சபூதங்களாகவும் இரு சுடராகவும் உயிராகவும் இருக்கிறான் அப்படின்னு அது மாதிரி இங்க அதுல ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சொல்ற ஊராகி நின்ற உலகே எப்படி ஊர்களாகி நிற்கின்ற உலகமாக இருக்கிறவனே ஓங்கி அழலாய் நிமிர்ந்தாய் போற்றி இத நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் முன்னாடி பாடலையும் பார்த்தோம் அழலாய் ஓங்கி நிமிர்ந்தாய் போற்றி அப்படி தீப்பழம்பாக எல்லையின்றி நீண்டவனே வணக்கம் பேராகி எங்கும் பறந்தாய் போற்றி பேர் அப்படின்னாக்க புகழ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப பேர் அப்படின்னாக்க நமக்கு நேம் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் பொதுவா சொல்றோம் ஆனா தமிழ்ல பெயர் அப்படின்னா நேம் அப்படின்னு அர்த்தம் வரும் ஃபேம்னு அர்த்தம் உண்டு சம்ஸ்கிருதம் அதே மாதிரி நாமம் அப்படிங்கிறதுக்கு நேம்னு அர்த்தம் உண்டு ஃபேம்னு அர்த்தம் உண்டு அதனால பேராகி எங்கும் பறந்தாய் போற்றினாக்க பேர்னா இந்த இடத்துல பேரை உடையவன் அப்படின்னு இந்த ஆகு பேர் கான்டெக்ட்ல வரும் இது பேரை உடைய புகழை உடையவன் அப்படி புகழ் வடிவ புகழை உடையவனாக புகழ் வடிவனாக ஆகி எங்கும் பறந்தாய் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கிறவன் பறத்தெல்லாம் வியாபித்து இருக்கிறது அப்படி புகழ் வடிவம் புகழ் உடையவனாக புகழ் வடிவம் உடையவனாக எல்லா இடத்துலயும் பறந்து விரிந்து இருக்கிறவனே போற்றி பேராதி என் சிந்தி புகுந்தாய் போற அதான் அந்த இந்த பயிற்றி எஃபெக்ட் அது பெயராகி பெயராது அப்படின்னு பெயராகி இருக்க ஆனா பெயராது அப்படின்னு அந்த ஒரு முரண் மாதிரி அப்பியர் ஆகும் அது நீராவியான நிழலே போற்றி இந்த நீர் ஆவினாக்க இது இதுக்கு ஆவி அப்படின்னாக்க வாவி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி ஆவின்னு வரும் அதாவது இந்த குளம் ஏரி இது மாதிரி விஷயங்களுக்கு அப்படி ஒரு பேர் உண்டு அப்படி நீராவி அப்படின்னாக்க நீர் நிறைந்த குளங்கள் ஏரிகள் அப்படி அர்த்தம் நீர்நிலை அர்த்தம் நீராவின நிழல் அப்படின்னாக்க பல அர்த்தங்கள் உண்டு தேவாரத்துல பொதுவா நிழல் அப்படின்னு வந்தாக்க ஒளி அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வரும் நிழலார் வெண்மழுவா அப்படின்னு ஏதோ ஒரு பாட்டுல வரும் அப்படின்னா ஒளி உடைய வெள்ள பிரகாசமா இருக்கிற மழுவை ஏந்தியவனே இந்த இடத்துல நிழல் அப்படிங்கிறது குளிர்ச்சின்னு அர்த்தம் ஆல நிழல் அப்படின்னு பல பாடல்கள் வரும் ஆல நிழல்னா ஆல மரத்தின் அடியில் இருக்கிறவன் அப்படின்னு அர்த்தம் நிழல்னா ஸ்தானம்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நிழல் அப்படின்னாக்க குளிர்ச்சின்னு அர்த்தம் நீராவியான நிழலே போற்றி அப்படின்னா நீர்நிலைகளாக இருக்கின்ற குளிர்ச்சி உடையவனே ஏன்னா நேரி குளம் எல்லாம் குளிர்ச்சிக்கு பொருந்தின ஏன்னா இந்தியாவில எல்லாம் எப்பவும் சூடா இருக்கும் அதனால குளம் ஏரி எல்லாம் குளிர்ச்சி கொடுக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல இருந்தா ஜில்லு ஜில்லுன்னு இருக்கும் அதுல குளிச்சாதுன்னு ஒரு சுகமா இருக்கும் அதனால சொல்ல நீர்காவியான நிழலே போற்றி அப்படி 
நீதறிந்த நீதலைகள் போல இருக்கின்ற குளிர்ச்சி உடையவனே குளிர்ச்சி தருபவனே போற்றி நேர்வார் ஒருவரையும் இல்லாய் போற்றி நேர் அப்படின்னாக்க ஸ்ட்ரைட்னு பொதுவான அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்துல நேர்னாக்க கம்பாரிசன் ஒப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் நேர்வார்னாக்க ஒப்பாக இருக்கிறவர்கள் ஒருவரையும் இல்லாய் அப்படின்னா உனக்கு ஓமையா சொல்லக்கூடியவர்களோ உனக்கு ஒப்பாக இருக்கிறவர்களோ யாரும் இல்லாதவனே போற்றி ஆனா இறைவன் இறைவனுக்கு ஈடு இணை கிடையாது அவனோட எதையும் ஒப்பிட முடியாது இல்லையா அதான் ஒப்பில்லாதவன் அர்த்தம் நேர்வார் ஒருவரையும் இல்லாய் போற்றி ஒப்பற்றவனே வணக்கம் காராகி நின்ற முகிலே போற்றி கார் அப்படின்னாக்க கருமைன்னு அர்த்தம் அப்புறம் அந்த கருமையிலேருந்து அதோட ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வரும் மேகம் மழை அப்படிலாம் பல விஷயங்கள் வரும் அந்த தமிழ்ல ஆனா கார் ஆகி நின்ற முகிலே போற்றினாக்க கருமை உடைய மேகமே போற்றி அப்படின்னா காளமேகம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் புலவர் காளமேகங்கிறது தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் காளமேகம் ஆனா காளமேகம் அப்படின்னா கருமை உடைய மேகம் கரிய மேகம் ஏன்னா மேகம் வெள்ளையா இருந்தா அது மழை பெய்யாது அது கரிய மேகம் வந்தாக்க மழை பெய்யும் மழை பெஞ்சா உலகத்துக்கு கஷேமம் உண்டாகும் அதனால காராகி நின்ற முகிலே போற்றினா கரிய முகிலே போற்றி கரிய மேகமே வணக்கம் அப்படின்னா கரிய மேகமாக இருக்கிறவனே அப்படின்னு அர்த்தம் அதுனா கரிய மேகம் அது மழை பெய்யும் மழை பெஞ்சா நமக்கு நல்லது கிடைக்கும் அது மாதிரி கரிய மேகம் போல அவன் அருள் மழை பொழிவான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனா நம்ம நேரம் கரிய முகிலா இருக்கிறவன் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா பயிர் காட்டும் புயலானும்னு அங்க சம்பந்தப்பட்டு இருக்காது இல்லையா அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல நேரடியாவே கருமுகிலாக இருந்து உலகத்துக்கு நன்மை செய்பவனே வணக்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பேராகி எங்கும் பறந்தாய் போற்றி ஊராகி நின்ற உலகே போற்றி அப்படிங்கிறப்ப அவன் உலகமாக இருக்கிறான் ஊராக இருக்கான் அப்படிங்கிறப்ப மேகமா இருக்கான் நேரடியா பொருள் எடுத்துக்கலாம் ஆனா தருமபுரம் உரையில கார்முகில் போல அருளா வல்லவனே அப்படின்னு அதுக்கு இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்குற அதுவும் பொருந்தும் ஆனா நேரடியாவும் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் இந்த அஞ்சாம் பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களுக்கு கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா பேசலாம் தருமபுரம் உரையில நீராவியான நிழலை போற்றிங்கிறதுக்கு நீரின் கண் ஆவியாயும் நிழலாயும் உள்ளவனே அதாவது நீரினுள் நிழலா நீர் நீரினுள் நிழலா நிழலாவது நீர்வாழ் உயிர் முதலியவற்றின் நிழல் இது பிரிந்து தோன்றாது நீரினுள் கலந்தே நிற்பது அதனால நீர் நிழல் போல் இல்லா அருவாகி நின்றானே உருவம் இல்லாம அப்படின்னு உரை கொடுக்கிறார் இனி உங்களுக்கு ஏதாவது தாட் இருக்கும் அது அதான் இதுதான் சரி இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு மூணு இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் நமக்கு எது பொருந்துறதோ அதை எடுத்துக்கலாம் இல்ல நமக்கு எது இன்னும் எளிமையா புரியுறதோ அதை எடுத்துக்கலாம் அதான் இல்ல ஏன்னா அது வந்து ஒரு முன்னாடி எப்போ சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அதை சால்வ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் தான் வரும்னு கட்டாயம் கிடையாது வாட்டர்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்தோம்னா அதுக்கு ரெண்டு மல்டிபிள் ஆன்சர் வரும் எல்லாம் பொருந்தும் அது மாதிரி இதுக்கு ரெண்டு மூணு பொருள் பொருந்தக்கூடியதா இருந்தா எது உள்ளதுக்குள்ள சிறப்பா இருக்கு எது உள்ளதுக்குள்ள எளிமையா இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து நமக்கு எது மனசுல பதியறதோ அதை எடுத்துக்கலாம் தொட்டனைத்து ஒரு மணற்கேணிங்கிற மாதிரி வேற விதமா பார்க்கலாம் ஏன்னா நீ ஏன்னா நீர் ஆவினா அது நீர்ல இருந்து ஆவிய ஆறுது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் சயின்டிபிக்கா சொல்லலாம் அது ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது நன்றி ஐயா எனக்கு ஒரு தத்துவ கல்வி ஐயா இந்த பஞ்ச பூஜைகள் எல்லாம் வந்து இறைவனுடைய வந்திருக்கான்னு சொல்றீங்க இறைவனுடைய சக்தி நாயாக சக்தியில இருந்தானே இந்த பஞ்ச பூதங்கள் எல்லாம் தோண்டி இருக்குது அப்ப என்ன இறைவனை நாங்க பஞ்ச இறைவனான் தான் பஞ்சபூதங்களாக வந்திருக்கான் நேரடியா சொல்றோம் அனந்த ஐயாக்கு கூட தள்ளிப்பது சரி கடைசி கல்வி என்ன இறைவன் இறைவனை இறைவனை என்னென்று நாங்கள் பஞ்ச பூதங்கள் தான் பஞ்ச பூதங்களாக அவன் இருக்கிறான் என்று நாங்கள் சொல்றது என்றுதான் என்னுடைய கல்வி ஏன்னா அது சக்தி தானே அது தோற்றுவிக்குது மாய சக்தி கேள்வி புரியல நீங்க என்ன சொல்ல கேக்குறீங்க 
அதாவது ஏன் இறைவனை நேரடியாக பஞ்சபூதங்களை இப்ப நிலம் நீர் தீ காற்று ஆகியத்தை சொல்றார் இறைவனா நிக்கிறார் நிக்கிறாங்க என்னுடைய கல்வி இறைவன் இப்ப இறைவன் அவர் 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 சீவமாகவே இருக்கிறார் அமைதியாக இந்த சக்தி தான் இந்த படைப்புகளை எல்லாம் உருவாக்குகிறது அப்ப பஞ்சபூதங்களும் எல்லாம் அவளா அவள்தான் இந்த பஞ்ச மாயா சக்தி தான் இந்த பஞ்சபூதங்களாக வந்து இருக்கிறாள் என்றுதான் என்னுடைய கருத்து அது வேற ஒரு தத்துவ கருத்துக்கள்ல பார்த்தோம்னா இன்னொரு இடத்துல வரும் ஒன்றாயும் உடனாயும் வேறாகியும் நிற்பவன் அவன் அப்படின்னு அதாவது இறைவன் எல்லாத்திலையும் கலந்து ஒன்றாவும் இருக்கான் கலந்து ஆனா உடனாவும் இருக்கா கலந்து இருக்கிறது ஒரு இது அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ள உடம்பு நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்தாலும் உடன் இருக்கான் கூடவே இருக்கான் அப்படி வருது அப்புறம் வேறாக இருக்கான் அதனால நம்ம இதுல பார்த்தாக்க தேவாரத்துல இது மாதிரி எல்லாமா இருக்கான்னு சொல்றது ஒரு இது நேச்சி நேச்சின்னு இன்னொரு நியாய இதுவும் இருக்கு மண்ணல்லை விண்ணல்லை அப்படின்னு திருத்தாண்டத்திலே இன்னொரு பாட்டு இருக்கு அதனால அவன் மண் இல்ல விண் இல்ல நீர் இல்ல நெருப்பு இல்ல அவன் இல்ல இவற்றில இருந்து வேறாக இருக்கிறான் அப்படின்னு அதனால அது நம்ம பாக்குற கோணத்துல இருந்து இருக்கு அனந்தையா என்ன சொல்றாரு கேளுங்க அனந்தையா இத பத்தி எனக்கு கருத்தா ஆமையா அதான் இவர் அழகா சொன்னாரு சிவசிவா நீங்க இறைவன்கிறது எங்கும் வியாபித்து இருக்கக்கூடிய துண்டம் இல்லாத ஒன்றானது அது வந்து ஆத்மாங்கிறது அப்புறம் அதுக்கு ஈஸ்வர ஈஸ்வரத்துவம் ஆகுது அது கடவுள் தன்மை அனாத்மாங்கிறது உடல்ங்கிற உணர்வோட நம்ம இருக்கிற ஜீவர்கள் அந்த ஜீவர்கள் வந்து எங்கிருந்து வந்தாங்கன்னா கேட்டா அந்த ஆத்மாங்கிற அனாதியான துண்ட ஒரு நீள கம் கரும்பு மாதிரி வச்சுங்களேன் அப்புறம் கரும்பு மாதிரி அவர் கம்ப்ளீ முழுசா இருந்த இருக்கிற அதே இறை பரபிரமங்கிற இறை வடி இறை தத்துவம் துண்டு துண்டாக ஜீவர்களுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் ஒரு தோற்றம் கொடுக்கறது அந்த தோற்றத்துக்கு காரணம் மாயின்னு பேரு அதான் சக்தி சிவம்ங்கிறது சக்திங்கிறது ஈஸ்வரன் இல்ல சிவங்கிறது ஈஸ்வரன் சக்திங்கிறது மாயை இப்படி விளக்கம் சொல்லுவாங்க அந்த இதுல அந்த இதுதான் கேக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம வித்தியாசமா நமக்கு தெரியும் இப்ப ஊர்களாகவும் உலகமாகவும் பறவைன்னா எல்லாமே உலகம்ங்கிறது முழுமை ஊருங்கிறத துண்டு துண்டா போடுறது சோ முழுமையாகவும் இருக்கிறவன் அதே அந்த முழுமையே தன்னை இப்போ நீங்க ரொம்ப விளக்கம் சொல்ற டைம் ஆயிடும் நீங்க பூஜ்யங்கிற என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல பூரணம் பூச்சியம்ங்கிறோம் இல்லையா இந்த பூரணம்ங்கிற நம்பர்ல அதுக்குள்ளதான் எல்லா நம்பரும் இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு எல்லாம் மறைமுகமாக இருக்கக்கூடிய இது வந்து பூஜ்யம் அதுல இருந்து எல்லாம் வெளிப்படுறது அந்த மாதிரி வச்சுக்கல நிறைய விதமான இதுல வந்து நீங்க அதுக்கு போனா கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால அது அதுதான் எனக்கு தோன்றது பதியனை போல் பசு பாசம் அனாதி ரைட் இப்ப வந்து சுவாமி தோந்து வந்துட்டு உயிர்கள் வரல ரைட் அப்படின்னா வந்துட்டு உயிர்கள்ல வந்து இவ்வளவு குற்றங்கள் இருக்காது சைவம் வைஷ்ணவம் எல்லாத்துக்கும் அது வேற பக்தி மார்க்கத்துல இது ஒப்புதல் கிடையாது ஆனா ரெண்டே கனெக்ட் பண்ண முடியாதுதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த தலைப்புக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இப்ப நீங்க இப்ப ஐயா கேட்ட கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவே வந்து ருத்ர திருத்தாண்டகம் இருக்குது ஆறு தொண்ணூத்தி நாலு இருநிலநாய் அதுல வந்து சுவாமி வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு ஆஹ் சொல்றாரு நீ இதுவா இருக்கிற அப்படின்னு சொன்ன ஒரு கேள்வி என்னன்னா இப்ப எதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து தனுகர்ண போன போகங்கள் கொடுத்தாரு இந்த ஆன்மாக்கள் வந்துட்டு இதுல இருந்து வந்துட்டு அந்த ஆணவ மலத்துல இருந்து வெளிஞ்சு வரணும் அப்படின்னு அது என்னோட தாழ்மையான கருத்து இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா இப்ப நம்ம குழந்தைய வந்து நம்ம எப்படி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு மானிய தேனி அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சுதான் சொல்றோம் அதுல வந்து சொல்ற மாதிரி வந்து பஞ்சபூதங்கள் வந்துட்டு நம்மளோட சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது இறைவனோட 
அவர் சுத்தமாயில இருந்து தான் வந்து பண்ணாலும் நம்மளோட இதுல வந்து பண்ணாலும் நம்மளால மலை பொடிய வைக்க முடியாது நம்மளால சூரியனை விதிக்க வைக்க முடியாது ஸோ அடியனோட தாழ்மையான கருத்து வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு அவர் அதோட உருவமாக்கி வந்து இறைவனை பார்த்து மகிழ்ந்தாரு அப்படிதான் நான் எடுத்துக்கிறேன் விவேக் ஐயா விவேக் அடியன் பேர் விவேக் திருச்சித்தம் ரொம்ப நன்றி ஐயா ரெண்டு பேருடைய உலக்கத்துக்கும் நன்றி மூன்று பேருடைய உலகத்துக்கும் இப்ப ஆறாம் பாட்டுக்கு போவோம் சில்லுருவாய் சென்று திரண்டாய் போற்றி தேவர் அறியாத தேவே போற்றி புல்லுயிர்க்கும் பூட்சி புணர்த்தாய் போற்றி போகாதன் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி பல்லுயிராய் பார்தோறும் நின்றாய் போற்றி பற்றி உலகை விடாதாய் போற்றி கல்லுயிராய் நின்ற கனலே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி இதேமாதிரி இந்த பாட்டிலையும் போகாது என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி அப்படின்னு சொல்றது போகாதுன்னா என்னை விட்டு போகாம என் மனசை விட்டு போகாம சிந்தை புகுந்தாய் என் மனசில் புகுந்தவனே நீங்காமல் என் மனத்தில் நிற்பவனே புகுந்தாய்னாக்க உள்ள வரான் முன்னாடி இல்ல அவன் உள்ள வரான் அப்புறமா அப்படி உள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் அவன் அங்கேயும் வெளியில போல அங்கேயே தங்கிட்டான் அதை சொல்ற போகாது என் சிந்தை புகுந்தாய் நீங்காமல் என்னுடைய சிந்தையில் புகுந்து உறைபவனே போற்றி இப்ப முதல்ல இருந்து பார்ப்போம் சில் உருவாய் சென்று திரண்டாய் போற்றி சில் அப்படின்னாக்க சிலன்னு அர்த்தம் பல் அப்படின்னா பல அப்படின்னு அர்த்தங்கிற மாதிரி இல்லையா பல்லூர்கள் பல்லுயிர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சில்லுயிர் சில்லுரு அப்படின்னா சிலன்னு அர்த்தம் இந்த இந்த உயிர் உயிரெழுத்துல ஆரம்பிக்கிற வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி பலங்கிறது பல்லுன்னு வரும் சிலங்கிறது சில்லுன்னு வரும் அது மாதிரி சில் உருவாய் சென்று திரண்டாய் போற்றி சில உருவங்களாக சென்று அப்புறம் திரண்டாய் போற்றி அப்படின்னா சில உருவங்கள்ல விளக்கத்தை கொடுக்கற முதல்ல வேறு சில தேவர்களாக நின்று அருள் புரிந்து பின் அத்தேவர்களும் நீ ஒருவனையாக ஒன்றி நின்றவனே அப்படிங்கிற அதாவது நீ பல உருவங்களில் இருந்து வழி அருள் புரிகிற அப்புறம் நீ ஒருவனாகவும் இருக்க அதாவது சில்லுருவாய் சென்று திரண்டாய் போற்றி திரள்தல்னா ஒன்னு கூடுறது ஒன்னா இருக்கிறது அதனால இறைவன் பல வடிவங்கள்ல இருந்து அருள் புரியறான் இல்ல எந்த வடிவங்கள வழிபடுறோமோ அந்த வடிவத்துல அந்த இறைவன் தான் இருந்து அருள் புரியறாங்கிறது இந்த தத்துவ கருத்து அதனால சில உருவங்களா இருந்தும் ஒன்றாக இருப்பவனே போற்றி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேவர் அறியாத தேவே போற்றி இது நமக்கு நேரடியான பொருள் தேவாதி தேவர்களுக்கும் அறிய முடியாது பிரம்மா விஷ்ணுவாலும் அறிய முடியாது அப்படிப்பட்ட இறைவன் அவன் புல் உயிர்க்கும் பூச்சி புணர்த்தாய் போற்றி புல் உயிர் அப்படின்னாக்க புல் முதலான உயிர்கள் எடுத்துக்கலாம் பூச்சி அப்படின்னாக்க அதுக்கு விளக்கத்துல கொடுக்கறது அதுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தவனே நர்த்தம் எடுக்கிறார் பூணுதல் அப்படின்னா பூச்சி இப்போ நமக்கு தமிழ்ல சில வார்த்தைகளுடைய ஃபார்மேட் தெரியும் கானு கான் அப்படின்னா காட்சி இல்லையா மான் அப்படின்னா மாட்சி அது மாதிரி பூண் அப்படின்னா பூச்சி அப்படின்னு வரும் அதனால பூச்சி அப்படின்னாக்க அதுக்கு பூன்றதுக்கு கொடுத்தவனே அது அது வந்து என்னது அந்த உயிர்களுக்கு உயிர்களை எதை பூண்டு இருக்கு இந்த உடம்பு முதலான விஷயங்கள் அதான் சொல்றாருங்க இந்த புல் முதலான உயிர்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கைன்னு இன்ஃபர் பண்றாத தர்மபுரம் உரையில அதுக்கும் ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்தவனே புணர்த்தல்னா சேர்க்கறது புணர்தல்னா சேர்றது புணர்த்தல்னா சேர்க்கறது அதனால அந்த புல் முதலான உயிர்களுக்கும் உடம்பு முதலியவற்றை சேர்த்தவனே அதுக்கும் இன்பத் துன்ப நிகழ்ச்சியெல்லாம் கொடுத்தவனே அப்படின்னு விளக்கத்துல கொடுக்கற போகாது என் சிந்தை புகுந்தாய் போற்றி நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டோம் பல் உயிராய் பார்தோறும் நின்றாய் போற்றி பல் உயிர்னா பல உயிர்கள் பார்தோறும் அப்படின்னா உலகங்கள் ஒவ்வொரு உலகத்திலையும் இந்த பூமி நமக்கு இந்த பூமி இருக்கு அது மாதிரி 
எத்தனையோ அண்டங்கள் இருக்கு அதனால எல்லா விதமான அண்டங்கள்ல எத்தனையோ உயிர்கள் இருக்கு அதனால அதான் சொல்ற பல் உயிராய் பல உயிர்களாகி பார்தோறும் எல்லா உலகங்களிலும் ஒவ்வொரு உலகத்திலையும் நின்றவனே பற்றி உலகை விடாதாய் போற்றி அப்படின்னா உலகை பற்றி விடாதாய் போற்றினா எல்லாருக்கும் காப்பாத்துறான் இல்லையா படைத்தல் காத்தல் அப்படின்னு சொல்றமே அந்த உலகங்களை பற்றி விடாதவனே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உலகங்களை எல்லாம் கைவிடாதவனே எல்லா உலகத்திலயும் இருக்கிறவர்களுக்கும் அருள் பெரியவன் அதான் பற்றி உலகை விடாதாய் அப்படின்னா உலகங்களை எல்லாம் ரட்சிப்பவனே அப்படின்னு அர்த்தம் கல்லுயிராய் நின்ற கனலே போற்றி இதுக்கு கல்லினுள்ள இருக்கிற உயிருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கிறா இல்லையா கல்லுக்குள்ள இருக்கிற உயிர் அப்படின்னு சிவபிரான் வருது இல்லையா கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய்னு அதை சொல்றாரு இல்லையா அவர் எல்லாம் ஆய் ஆய்வு வந்து என்ன அதனால கல்லுக்கும் உயிர் இருக்குங்கிறது கருத்துங்க அப்படி கல் உயிராய் நின்ற கனலே போற்றி அப்படி கல்லில் இருக்கிற உயிராகவும் இருக்கின்றவனே ஆனால் அவன் கனல் சிவருமன் கனல்னா ஜோதி அப்படி கல்லுக்குள்ள இருக்கிற உயிராகவும் இருக்கின்ற ஜோதியே போற்றி கையிலே மலையானே போற்றி போற்றி இதுதான் இந்த பாட்டுக்கு நேரடியான பொருள் உங்களுக்கு கேள்விகளோ கருத்துக்களோ இருந்தா பேசலாம் ஐயா அந்த சில்லறு வாய்ந்த திரண்டாய் போட்டி கையா சில்லன்னு சொன்னா சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக இருந்து அது எல்லாம் முக பேரண்டமாக ஒன்றாக திரண்டு இருக்கிறது என்று போ கொள்ள முடியாதா ஐயா அதாவது உருவனாக்க நமக்கு வந்து அண்டங்களுக்கு வந்து உருவனு சொல்ல மாட்டோம் உலகம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் உரு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எனக்கு அப்படி தோன்றது அதனால சில் உருவாய் சென்று திரண்டாய் போட்டா அதுக்கப்புறம் சில உருவங்களா இருந்து திரள்கள் எல்லாம் ஒன்னா இருக்கிறது உலகங்களாகிய <laughs> 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 நிலவுலகம்ல வந்து திரும்பி சாதாரணமாகவும் தத்துவ ரீதியாகவும் ஃபார்ம்ங்கிறது கூட எஃப்ஓ ஆர் எம் ஃபார்ம் ஒரு தோட் அதாவது வடிவம் 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 அதனால நம்ம மனதால நினைக்கக்கூடிய எதுக்குமே வடிவம் வேணும் வடிவமும் அது வடிவம் சொன்ன உடனே ஒரு பெயர் கொடுத்துருவோம் நீங்க என்ன ஒரு கனவுல ஒரு பத்து தலை யானையை பார்த்தாலும் அதுக்கு ஒரு நமக்குள்ள ஒரு வடிவமும் பெயரும் இருக்கிறதும் ஃபார்ம் அண்ட் நேம்னு அது மாதிரி வெவ்வேறு விதமான ஃபார்ம்ஸ்ல இருந்தாலும் ஒரே ஃபார்ம்லஸ் நேம்லஸ் எல்லா இடத்துலையும் எங்கும் இருக்கிற இதுக்கு வந்து அதுக்கு உருவம் கிடையாது பெயரும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒன்றா இருந்தது திரண்டாயிங்கிறது அந்த ஒன்றா இருந்தது வெவ்வேறு விதமான பெயர்களும் உருவங்களும் எடுத்துக்கொண்டு புல்லிலிருந்து பு புழுவாய் மரமாகி எல்லாம் அவர் தான் அந்த விதத்துல நமக்கு அவர் தோற்றத்தை கொடுக்கறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற தத்துவம் வந்து எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி தத்துவமா இருந்து விளக்கு 
நீ நான் ஃபேன் அந்த வேறு விதமாக இயக்கிறதோ அது மாதிரி உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஃபார்ம்லெஸ் பிரின்சிபல் அண்ட் இட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் தத்துவம் அதனுடைய வெளிப்பாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் திரும்பி இதெல்லாம் வேதாந்த கருத்துகள் அத்வைத்தம் வழியாக வர அதாவது ஒருமை இது இந்த இருமைங்கிற பக்தி மார்க்கத்தில் இதையே அதை இதையும் அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் பக்தி மார்க்கத்திலையும் இதை பல்வே பல்வேறு உயிர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரே விதமான இறைவன் உயிர்களாக உயிர்களை படைக்கிறான்ங்கிற மாதிரி அது இருக்காங்க பின்னாடி இந்த பாட்டுல பல் உயிராய் பார்தோறும் நின்றாய் போற்றி பல உயிர்களாக இருக்கான்னு சொல்லியாச்சு ஆமா வித்தியாசம் வழிபாட்டிலையும் பல தேவர்கள் வேதங்களை வழிபட்டிருக்க ஐந்து ரன் வழிபட்டிருக்க இது மாதிரி வருணன் வழிபட்டிருக்க அது மாதிரி அதனால அப்படி எந்தெந்த வடிவத்துல வழிபட்டோமோ அதெல்லாம் அவன் தான் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அவங்க சொல்றாருங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் இருக்கு அது கரெக்டா தான் அது எல்லா வெவ்வேறு விதமா இது பண்ணலாம் பாக்கலாம் உருவனா சற்றுன்னு நம்ம மனதுல தேவர்கள்னு வர்றது இல்ல அது தேவர்கள்ங்கிறது சில வடிவங்களா வடிவங்கள் தான் வருது இதுல தேவர்கள்னு எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு காண்டாக்ட்னால தேவர்கள் எடுத்துக்கிறோம் வேற ஏதாவது கருத்துக்களை கழிவு இருந்தா பேசுவோம் விவேக் ஏதாவது சொல்ல வந்தியா ஓகே அப்படி சொன்ன மாதிரி ஐயா சொன்ன மாதிரி நீங்களுமே பண்ணீங்க ஒன்றாய் உடனாய் வேறாய் அப்படின்னு இறைவன் வந்து நம்மளோட ஒன்றா இருக்காரு நம்ம தன்மையில நம்மள வந்து வேறுபட்டு இருக்காரு அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையுமே செலுத்துறது அவர் தான் அதுதான் வந்துட்டு அஹ் உடனாய் அப்படிங்கிறது இது நம்ம சிவஞான போதத்துல படிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பதினாறா சூத்திரத்துல காணும் உதவி காட்டும் உதவியில ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க அதுதான் வந்துட்டு நீங்க ஐயா சொல்ல இடத்துல வந்துட்டு எல்லாம் மருவி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஏகான்ம வாதம் அந்த வேல வர்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி துவைதம் கூட வந்து வேறுதான் சொல்லுது சைவ சித்தாந்தம்னா ஒன்றாய் உடனாய் வேறாய் நீங்களும் அதை டச் அப் ஆன் பண்ணுங்க எல்லாத்துலயும் உருவமா இருந்து வந்து எல்லாத்தையும் செலுத்தி இந்த ஆணவ மலத்துல இருந்து வந்துட்டு இந்த ஆன்மாக்கள் எல்லாம் தெளிவு பெற்று முக்தி இன்பத்தை தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த தொழில் வந்து பண்றாங்க கிருத்திட்டம் பக்தி வைய்யா வெரி குட் தேங்க்யூ ஸோ இன்னைக்கு இந்த அளவில் நிறைவு செஞ்சுக்குவோம் நம்ம அடுத்த முறை சந்திக்கிறப்போ மீதி பாடல்கள்லாம் பார்ப்போம்